നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മുൻപൊക്കെ സന്ധികളിലെ വേദനാ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കാൽമുട്ടുകളിലെ സന്ധികളിലെ തേയ്മാനം വേദനയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇടുപ്പെല്ലിൻ്റെ എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് തോൾ സന്ധിയിലെ വേദനയെക്കുറിച്ചും തേയ്മാനത്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പുതിയ തലമുറയിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നതാണോ അതോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ അവയർ ആവാൻ തുടങ്ങിയതാണോ എന്താണ് തോൾ സന്ധിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനൊരു പ്രാധാന്യം എന്താണ് ചികിത്സകൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം പി വി എസ് മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഓർത്തോപീഡിക് സർജനായ ഡോക്ടർ സുജിത് ജോസ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് തോൾ സന്ധി എന്നുള്ളൊരു സന്ധിയെക്കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അതോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ തുടങ്ങിയോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അല്ല മനുഷ്യർക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ സന്ധികളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക്സിനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ കാൽമുട്ട് ഇടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാനുള്ള സന്ധികളാണ് രണ്ട് കാൽമുട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ തോൾ ഒരു തോൾ കേട് വന്നു കൈ പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രശ്നം വന്നു ഇല്ല മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും വിരലുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും സോ തോളിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നു പലരും പിന്നെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് അതിന് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്ത തിരുമ്പ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതിന് മുമ്പ് വെളിനാടുകളിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടും ഷോൾഡറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അവബോധവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും പണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വഴികളില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനുകളും അതൊക്കെ കുറേ സ്റ്റിഫ്നസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കീഹോളായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ പരിഹരിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ഓർ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് നോർമൽ സന്ധിയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ പറ്റും നോർമൽ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സന്ധി മാറ്റി വീക്കിൽ തൊട്ട് കീഹോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് തൊട്ട് റൊട്ടേറ്റർ കഫ് റിപ്പയർസ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സർജറീസ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല സക്സസ് റേറ്റിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സക്സസ് റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിനാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേരളയിൽ ഇപ്പോൾ അതിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് അത് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സിറ്റിയിലും രണ്ടോ മൂന്നോ സർജൻസ് ഉണ്ടാവും നല്ല സർജൻസ് ഉണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിൽ നോക്കിയാൽ എല്ലാ മെയിൻ സിറ്റീസിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റി അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാതെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജോയിൻസിൽ ഒന്നാണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ചില ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ചില വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗികൾ കൂടുന്നു എന്നതാണെന്ന് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാൻ ഇതൊരു കാരണമാകുന്നു എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്ന് പറയാം അത് ഒരു വേറെ വേറൊരു കാര്യമാണ് രോഗികൾ കൂടുന്നത് കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാനും നമ്മുടെ നോർമൽ രീതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള നമ്മുടെ അവബോധവും അത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിലൊരു ഞങ്ങളൊരു ക്യാമ്പിന് പോയി അവിടെ ടി വി എന്താണെന്നോ റേഡിയോ എന്താണെന്നോ അറിയാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞവർ അവരുടെ അടുത്ത് തോൽ സന്ധിയെ പറ്റി സംസാരിച്ച് അവർ പറയും പോകാൻ പറയും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടി വി കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂട്യൂബ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓപ്പറേഷനുകളെല്ലാം കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് രോഗികൾ വരുന്നത് ഇന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനും ക്വാളിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സോ അതൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ പിന്നെ ഒരു കേരളം ഒരു ഫുൾ ഒരു സിറ്റിയാണ് ലൈക്ക് ഗ്രാമങ്ങളും സിറ്റിയും അങ്ങനെ ഇല്ല നമ്മുട
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഷോൾഡറിനൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളപ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ്ലി വേദന കാണിക്കുന്ന ഒരു ജോയിൻ്റ് അല്ല അപ്പം മുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മുട്ടിന് ഒരു വളരെ തൊലിയുടെ അടിയിലെ ജോയിൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തൊട്ടാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഷോൾഡർ അങ്ങനെയല്ല വളരെ ഡീപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജോയിൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേദനകൾ അവിടെ അല്ല കാണിക്കുക പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി മസിൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഷോൾഡറിനെ പൊക്കുന്ന ട്രപ്പീസിയസ് ഇവിടുത്തെ മസിൽ ഡെൽറ്റോയിഡിൻ്റെ ഓവർ വർക്കിങ് പലപ്പോഴും വേദന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ പറയുക അപ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വേറെ വലിയൊരു മസിലുണ്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ മസിൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് ശരിയല്ലാതെ വരുമ്പോൾ വലിയ മസിൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേദനയെ പലപ്പോഴും പറയുക മുന്നിലേക്കായിരിക്കാം പുറകിലേക്കായിരിക്കാം കഴുത്തിലേക്കായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പവർ കുറവ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചലിക്കാനുള്ള പവർ കുറവ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വേദനകളിലേക്ക് വെളിച്ചുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും സന്ധ്യനെ കാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കാൽമുട്ടിനാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്റേ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ എടുത്തു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ലിഗമെൻറ്റ് പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെനസ്കസ് പൊട്ടി ഷോൾഡർ ജോയിനകത്ത് മിക്കവാറും കൂടുതലും ടെൻഡിനൈറ്റിസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ടുകൾ ആ ഫോഴ്സ് കപ്പിളുകളുടെ കുറവുകളെ കൂടുതലുണ്ടാവുക അത് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഷോൾഡറിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ട്രെയിനിങ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള നോക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ചാൽ ഓരോ മസിൽസിനെയും ഇപ്പോൾ ഷോൾഡറിൽ നമുക്ക് ചെറിയ മസിൽസ് ഒരു മോഡൽ ഞാൻ കാണിക്കാം ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ബോള് കപ്പ് ഇത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ബോ പലക സ്കാപ്പുല ഇത് ക്ലാവിക്കൽ ബോണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മുകളിൽ വരുന്ന ഈ ചെറിയ മസിൽസാണ് റൊട്ടേറ്റർ കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മസിൽ ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെളിയിൽ കാണുന്ന വലിയ ഡെൽറ്റോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ചെറിയ മസിൽസാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഈ നാല് മസിൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സുപ്രാസ് ഫൈനറ്റസ് ഇൻഫ്രാസ് ഫൈനറ്റസ് ടീരിസ് മൈനസ് സബ്സ്കാപ്പുലറസ് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് സംസാരിച്ചോളൂ എന്റെ പേര് വിനീത ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമസ്കാരം എന്റെ വലത്തെ തോളിന് ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഇപ്പോഴും മരപ്പാ ഓക്കെ അപ്പൊ ആശുപത്രി കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോ തോളിന്റെ തേയ്മാനാന്നാ പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിരുന്നു എത്ര വയസ്സുണ്ട് ജലിനിക്ക് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് ഓക്കെ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സിൽ നമ്മൾ തേയ്മാനത്തെ പേര് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ സന്ധികൾ ചേർന്നതാണ് കുറെ ഇല്ലുകൾ കുറെ ഇല്ലുകളുടെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് കാണിച്ചു വന്നു യൂഷ്വലി നമ്മൾ സന്ധി തേയ്മാനം മുട്ടിനൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ആ ജോയിന്റ് സർഫസുകൾ തമ്മിൽ വരയുന്നതാണ് അത് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ സന്ധിവാദമുള്ളവർക്ക് ചിലർക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യൂഷ്വലി തേയ്മാനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ തേയ്മാനങ്ങൾ കാണാം മെയിൻ ജോയിന്റിൻ്റെ തേയ്മാനം സോ ഇവിടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ മുകളിലൊരു ടിപ്പിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സുപ്രാസ് ഫൈനറ്റസും ഈ ഷോൾഡർ ബോളിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റർ ട്യൂബ്രോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ രേലും ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അക്രോമിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രേൽ ഇത് മൂന്നും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ മസിലിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലും ഇവിടുത്തെ മുകളിലത്തെ എല്ലും തമ്മിൽ ഒരഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇംപിഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോൾഡർ ഇംപിഞ്ച്മെൻറ്റ് അത് ഈ മസിലിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കി കാലക്രമത്തിൽ ഷോൾഡർ പൊങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ആക്കാവുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ മസിലിൽ വർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ എം ടി ക്യാൻ ഫുൾ ക്യാൻ അങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ആ മസിലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രത്യേകമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെളിയിലോട്ട് പുറകോട്ടുള്ള മസിലിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മുന്നോട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വിലക്കുറവുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഇപ്പോൾ എക്സ്റേ നമുക്ക് നമ്മൾ അളവെടുക്കും ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കും ഈ ദൂരം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കീറി പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ള യൂഷ്വലി ഒരു ടെൻറ്റി നൈറ്റിസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് നേർക്കെട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ
ഷോൾഡർ ജോയിന്റിലാണ് പെയിൻ അഗൈൻ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ കഴുത്തിന് കോളർ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കഴുത്തിന്റെ തീരുമാനം കഴുത്തിന്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറച്ച് പക്ഷെ ഇത് എഗൈൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ താഴത്തെ കോളറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കഴുത്തിന്റെ വേദനയും തോളുവേദനയും ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ കൈ പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത വേണയാണെങ്കിൽ രണ്ട് നോക്ക ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത് കഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഞരമ്പുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഡിസ്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞരമ്പിലേക്ക് മുട്ടിയിട്ട് കൈക്ക് പൊക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഷോൾഡർ പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ മസിൽസിനെയാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൈഡ് പൊങ്ങുന്നില്ല കൈക്ക് പൊങ്ങാനുള്ള ബലക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വേദനകൾ വരുന്നു കൈ പൊക്കുമ്പോൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു തോൾ സന്ധിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഡോക്ടർ സുജിത് ജോസ് ആണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മസിൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ മസിൽസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം എന്താണ് എന്ത് പ്രശ്നം പറ്റിയാലാണ് ഇത്തരം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊച്ചുനാളിൽ നമുക്ക് മസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സാധനം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 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 റെഡ് കളറിൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പം അത് ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ സന്ധികളെയും ചലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈയിനെ മേലോട്ട് വലിക്കുന്നതാണ് ഈ മസിൽസ് എല്ലാം ഇടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടെൻഡൻസ് ഇവിടെ വന്ന് വിരലുകൾ പഠിച്ച് നിവർത്തുമ്പോൾ വിരലുകൾ നിവരും താഴെ എന്നുള്ള മസിൽസ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വലിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങും ഷോൾഡർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മസിൽസ് ഉണ്ട് ആ മസിൽസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതാണ് സൂപ്പർ സ്പൈനിട്ടസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മസിലാണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇത് പുറകിലുള്ള മസിൽസ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും ആ ബോണിലേക്കുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകും മസിൽ ബെല്ലി പൊട്ടാറില്ല പക്ഷേ യൂഷ്വലി ടയർസ് വളരെ റേറാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കോമൺലി വരുന്നത് ഈ ടെൻഡൻ ടു ബോൺ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈ ബോണിൻ്റെ മുകളിൽ ടെൻഡൻ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകാം പൊട്ടിപ്പോകാം മസിൽ വിട്ടുപോകും വിട്ടുപോകുന്നു വിട്ടു പോകുന്നാൽ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഷോൾഡറിന് മേലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതവിടെ കൈ കൊണ്ട് മറ്റേ കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയാൽ പോകും പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആംസ് ആയിരുന്നു പറയും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ മസിൽസ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ വേദന പലപ്പോഴും ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം കൈ പൊക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിച്ചിട്ട് പൊങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഷോൾഡർ ബോൾ എപ്പോഴും പൊങ്ങുന്നത് ഞാനിപ്പോഴും പറയുക ഒരു ഒരു സ്പിന്നറിൻ്റെ വിരലുകൾ പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരുന്ന ടൊട്ടേറ്റ് കഫ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് സ്പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഡെൽറ്റ് അടങ്ങ് പൊക്കിക്കോളും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ റൊട്ടേറ്റ് കഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് കഫ് പൊട്ടി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പൊങ്ങൽ കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പൊക്കി കൊടുത്താൽ പിന്നെ പൊക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇത് പൊട്ടി കിടക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് തേക്കണം മുടി ചെയ്യണം സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ഇടണം പുറകിലേക്ക് ഹുക്ക് ഇടണം പുറകോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യേനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ മാഡം ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം 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 രാജേഷ് പറഞ്ഞോളൂ സാറെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ തണുപ്പിനകത്ത് കുറച്ച് തണുപ്പിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്കിപ്പോ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് സാറേ എനിക്ക് ഈ മുട്ടിന്റെ മേളിലും എണ്ണ താഴെട്ട തുടക്ക് പെരുപ്പ് പോലെ വരികയാണ് പെരുപ്പ് പോലെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയ സമയത്തൊക്കെ കാലിങ്ങ നീട്ടിയൊക്കെ വെക്കും നീട്ടി വെച്ചാലും ശരി എനിക്ക് ആ പെരുപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ചു നേരം കിടക്കുമ്പം ഈ ബസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുട്ടിന് മേളിലും മുട്ടിന്ന് മേളിലോട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ആരയുടെ താപ്പോട്ടുള്ള ആ ഒരു കാലിനെ പറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ചോദിച്ചുകൊണ
ഞരമ്പുകളിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ ബലക്കുറവുകൾ എന്തായാലും ഇല്ല മരപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ തൽക്കാലം അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാരത്ത് കുറച്ച് മെഷേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആവശ്യം വെച്ച് അധികം കിടക്കാണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് നടുവിന്റെ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്ത് നടുവിനെ ബലപ്പെടുത്തുക ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് മിക്കവാറും സെറ്റിൽ ആയി പോകും ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റ് കുറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫർദർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് കണ്ടൊന്ന് പരിശോധിപ്പിച്ച് നോക്കണം റിഫ്ലക്സസ് എങ്ങനെയാണ് മസിൽസിന്റെ പവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് ചികിത്സയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലേ കുറച്ച് കൈ പൊക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ അതിശക്തമായ വേദന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മരവിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഷോൾഡറിൽ വേദനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും കോമൺലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെൻഡിനൈറ്റിസുകൾ കോമൺലി സുപ്രാസ്പൈനറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർ നമ്മൾ കൈ പൊക്കുമ്പോൾ ഈ മൊന വന്ന് ഈ എല്ലിലേക്ക് ഒരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ക്രഷിംഗ് ആൻഡ് ടെൻഡൻ ഇൻഫ്ലൈം ഉണ്ടാവും അതുമൊരു ബൈസെപ്സ് ടെൻഡിനൈറ്റിസ് ബൈസെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മസിലിൻ്റെ മൂന്ന് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആ ടെൻഡനാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പിന്നർ ബോൾ തിരിക്കുന്ന മാതിരി അപ്പോൾ ആ ബൈസെപ്സ് ടെൻഡൻ ഇതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കുറേ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ജോയിൻറ്റ് ഇത്രയും മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള വേറെ ജോയിൻറ്റ് ഇല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പവറിനെ കാട്ടിലും ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി കളയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഇത് വന്ന് ഇതിൽ ഒരഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര അതിശക്തമായ വേദന ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബൗളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് പണിക്കാർ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജാവലിൻ എറിയുന്ന ബൗളേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ബൗളേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇമ്പിൻസ്മെൻസ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ വേദനകൾ ഉണ്ടാവാം അതുമാതിരി ഇവിടെ തേയ്മാനങ്ങൾ ആർത്രൈറ്റിസ് വന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ വേദനകൾ വേറെ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ടയർസ് മസിൽ കീറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ബോൺ പെയിൻസും ബാക്കി മസിൽ പെയിൻസും ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരങ്ങൾ റിപ്പയറിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പറയാം ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അജിമോൻ തോമസ് ഞാൻ യു കെ വിളിക്കുന്നേ ഡോക്ടറെ എന്റെ വലത്തെ കൈക്ക് മുട്ടിന്റെ വലത്തെ കൈ മുട്ട് മുതൽ ഷോൾഡർ വരെ ഒരു കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറു മാസമായിട്ടൊരു ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു വേദന ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം കൈ തലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം തലയുടെ അടി വെച്ചാ കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കൈ അങ്ങോട്ട് അനക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഷോൾഡറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പെയിനും ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കുന്നുണ്ടോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ആണോ അതോ എന്താന്ന് അജിമോന്റെ വലത്ത് കൈ ആണോ വേദന എടുക്കുന്നത് വലത്ത് കൈ തന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഈ രാവിലെ എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ വേദന കൂടുതൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൽബോ തൊട്ട് ഷോൾഡർ വരിയ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞു ഷോൾഡർ ജോയിന്റിനും എൽബോ ജോയിന്റിനും സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടോ അനങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഡയബറ്റീസ് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഡയബറ്റീസും ഷുഗറും തമ്മിൽ ഐ മീൻ ഷോൾഡർ ജോയിന്റും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ലൈക്ക് ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പിൻജ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷോൾഡർ ഇമ്പിൻജ്മെന്റ്സ് അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിന്റിന്റെ കഫ് മസിൽസ് വീക്ക് ആയാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ മസിൽ ഇത് രണ്ട് എല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കയറി ക്രഷ് ആവാനും പിൻസ്ഡ് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന വേദന ആയിരിക്കാം ഈ പ്രോബ്ലം വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോൾഡർ റീഹാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഫിസിയോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷോൾഡർ സ്ട്രെങ്തനിങ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാലും മിക്കവാറും ഈ പ്രശ്നം പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ഡയബറ്റീസുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഇത് തന്നെയാണ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവുന്നവർക്ക് ഷോൾഡറിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യൂഷ്വലി കാണുന്നത് നീർക്കെട്ടുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നമ്മൾ അനക്കാതെ വെച്ച് അനക്ക
ബോണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഒരു പിൻ കീ ഹോൾ വഴിയേ ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞൊരു ഓട്ടോ ഉണ്ടോ മുകളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഓട്ടോകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടി വി ക്യാമറയിൽ നോക്കിയിട്ട് വി ക്യാൻ പുട്ട് ദിസ് ഇൻസൈഡ് ഇതിന് ബോണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ത്രെഡുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ തുന്നി പിടിപ്പിക്കും അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ വയർ സ്റ്റീൽ പോലത്തെ വയറുകളാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മില്ലിമീറ്ററിന് ചെറിയ കട്ടിയുള്ള വയറുകൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ തുന്നി 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 പിടിപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഞെക്കി പിടിപ്പിക്കും അത് അവിടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഹീൽ ചെയ്യും ഒരു മൂന്നാഴ്ച കൈ അനക്കാതെ വെക്കണം ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ദിവസം കിടന്നാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പൊക്കി പൊക്കി അനക്കിയെടുക്കും മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതിന് സ്ട്രെങ്ത്തനിങ് തുടങ്ങും ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ട് കളിക്കാനും അടിക്കാനും എല്ലാ ബലങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റും അതിന് എല്ലാ മസിൽസിനെ മുമ്പിലത്തെ മസിൽ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്പൈനിറ്റസ് സബ്സ്ക്യാപ്പ് എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തിരിച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് കീറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെക്കാൻ എക്സ്റേയിൽ പറ്റില്ല നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ സ്കാൻസ് എടുക്കും എം ആർ ഐയിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വലിയ വ്യാപ്തിയാണ് എത്ര പാർഷ്യൽ ഡെയർ ആണോ അല്ലയോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലായിരിക്കണം എം ആർ ഐ അത് വെച്ചിട്ട് വി ഡിസൈഡ് ഓൺ ദ റിപ്പയർസ് ഡോക്ടർ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടെ ഇപ്പം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ആണ് പിന്നീട് പഴയതുപോലെ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം എത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ പഴയ പോലെ ആകും പഴയതുപോലെ ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എത്ര നാൾ എടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അഗൈൻ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്തു പിടിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല കാര്യം അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം അപ്പോൾ ഷോൾഡർ സർജനെ പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഷോൾഡർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് അപ്പോൾ അതിനെ ബലപ്പെടുത്തി ബലപ്പെടുത്തി ഫുൾ പവറിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതായത് ഒരു അടിക്കാൻ എറിയാനൊക്കെ ഉള്ള ബലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ കളിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്രോബ്ലി ലാൻഡ് പിന്നെ അനതർ ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻസ് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫിസിയോറാപ്പി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ പ്രോബ്ലി ഹാവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓർ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഗുഡ് ഷോൾഡർ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം